Olá amigos, antes de começar queria mandar, mandar um salve aí para o Rogério Esquincariol, Gabriel Munaro e para o Mark Bolan, o druida amazônico. Isso aqui é mais um da série Unboxing Emocionante, né? Recebi esse pacote hoje do meu amigo e mentor Luizito Poel, mais conhecido como o Pica de Irajá e também o Prepúcio dos Sete Mares. Isso aí eu já não sei por que, que ele é <risos> chamado de Prepúcio dos Sete Mares. Tem que ele nasceu no Irajá, mas Prepúcio dos Sete Mares eu já não sei muito bem o motivo. Vocês perguntem para ele no excelente canal que ele tem. Ele, acho que foi o cara que mais melhor revisa é, sobre DC, sobre canivetes, hotelaria e tal. No, no Brasil eu acho que é, que é o Luiz. Macbola também faz muito bem, tem, tem grandes caras, né? Mas eu gosto bastante do, do formato, né? Do, do, do jeito como, como ele faz, é muito bom. Ele mandou isso aqui pra mim, cara, eu não sei bem o que, que é. Vou abrir com vocês. Eu resisti bastante à tentação, já é quase uma hora da manhã. Mas eu tava, tava sem tempo, tava, falei, ah, não vou abrir, vou abrir junto com... Vou abrir no vídeo, né? Pra, pra ver a reação e tal. Abri aqui com o meu canivete, que tanta tristeza me trouxe, porque ele é meio torto. Qual que é o, qual que é o modelo? É o Kershaw Tick Fall. Vamos abrir aqui. Rapidamente, porque senão vou terminar acordando o pessoal aqui do, do pensionato. Mais alguma coisa para abrir aqui? Não. Ela põe tanto. É, tem que pôr também, né? Porque eu viaja e tal, eu sempre. Bastante papel. Poxa, bastante coisa, hein? Vou tirar aqui essa papelada. E vamos ver o que é que tem. Coisas de DC, creio eu, né? O que é isso aqui em cima? Putz, bicho, olha que demais, cara. É uma agenda, né? Nossa, isso aqui é de couro. Cara, demais, lindo. Muito bem acabado, ó. Aí você coloca aqui, você substitui o, o... A parte interna, né? Então ela é bem bacana porque ela é mais flexível que, as, é... que essas cadernetas de que geralmente eu uso, né, que é aquela com capa dura. Isso aqui é legal que você pode pôr no bolso e pode pôr outras coisas além de só o... os papéis para você fazer a anotação. Você pode pôr documento, né? Pode pôr o seu card. Poxa, bem legal, cara. Muito bem feito, muito bem acabado. Não sei onde ele comprou, não... acho que foi lá em São Paulo, né? Mais uma coisinha aqui. Para acorde, cara, tô com muita saudade de, de fazer bracelete, de fazer lênia, de comprar acorde. Faz muito tempo que eu não compro acorde. Nossa, mandou um monte. Brigadão, bicho. Esse aqui lindo também, camuflado. Opa, o que, é que nós temos aqui? Carabina, carabina, né? Black Diamond. Bem resistente, bem legal, cara. Vou colocar meu chaveiro já nele. Opa, outro negócio para chaveiro, muito massa, hein? Coloca aqui no fundo, né? Bem bacana. Uma dessas caixinhas. Do... Ah, essa aqui é a autóide mesmo, é a bala, né? Eu sempre gosto de mandar coisa, pessoal, eu mando, com, eu mando doce, alguma coisa. Ele mandou a caixinha que é, acho que é um, um negócio que quase todo mundo que curte a DC e Bushcraft, 
Adoro essas latinhas pra pôr, fazer kit de sobrevivência e tal. Eu não, eu gosto pra, pra pôr bala mesmo, sacou? E o que é que nós temos aqui? Opa, bonitinho. Vamos abrir aqui. Não vou usar o meu canivete torto não, cara. Fiquei chateado com ele. Vou usar o canivete que eu tô usando hoje mesmo. Meu velho bom Spider Co. Caraca, bicho, olha que lindo. Um isqueiro. Aqueles isqueiros antigos, né? Cara, excelente. Conservação praticamente novo. Né? Aí você acende aqui. Olha que bonito. A pena que eu não tô com soubesse tava tinha comprado um charuto para para inaugurá-lo. Lindo esse, esse isqueiro. Eu adoro isqueiro, né, cara? Sou um grande fã de isqueiro. E esse aqui tá em um estado de conservação muito muito bonito, cara. Brass número 5 tá? Lindo, lindo Realmente, esse isqueiro é lindo Dá até pena de usar, né? Porque Opa, olha só que bacana, cara É um mini tool, né? Vamos dizer assim Mini queixem tool Você pode fazer vários tem, 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 Dá até pra fazer uma série de, de, de Pequenos equipamentos Pequenas ferramentas só pra chaveiro isso aqui é um abridor de garrafa, né? Um mini abridor de garrafa. É bom você ter no seu chaveiro porque você... Você não... Não ocupa espaço e você às vezes está no lugar para tomar uma cerveja, um refrigerante. É uma, é uma boa. Eu acho até que dá para usar como uma chavinha de fenda também, né? Seria testar para ver. Olha só. Esses pequenos detalhes são demais, né, cara? Uma caixinha de fósforo com o logo aqui do Jack Daniels. Muito bonito. Isso aqui, era isso que eu, eu sabia. Isso aqui que ele ia mandar pra mim. O resto eu não sabia. Foi uma surpresa. Uma grata e maravilhosa surpresa. Ele falou que ia mandar essa caderneta pra mim. E isso aqui, cara, que eu tava esperando já faz um tempo também. Ele tem uma. E é um grande sucesso, né? Que é uma lente de... Fresnel, eu acho que é o nome. É uma lente de bolso, sacou? Isso aqui faz um sucesso imediato, cara. Onde você mostrar um negócio desse, principalmente pra gente estar tá mais velho, né? Ou que tem problema de vista, eu... Final do, final do dia eu já não enxergo mais direito. É porque a vista fica cansada, o computador o tempo todo, né? Isso aqui é fantástico. É... Eu acho que tem no Brasil. Se eu não me engano, eu já vi na Saraiva para vender, alguma coisa assim. Vale muito a pena, cara. É um tipo da coisa que eu recomendaria você ter no sua, na sua carteira. Junto com, eu sempre falo, é você colocar um par de chaves, pelo menos chave do portão, chave da casa, no, na carteira é legal, porque se você perder o, o chaveiro, você tem ali um substituto. Isso aqui é outra coisa também, cara. Você pode incorporar no seu, no seu, no seu EDC, porque pesa nada. E é super, é super em conta, cara. Super interessante. Às vezes você tá no, no. Quer ler uma bula de alguma coisa. Fica muito mais fácil. Ó. Acho que dá pra ver aqui. Até no vídeo dá pra ver aqui como ele é efetivo, né? Ó. Tá vendo? Olha só. Um monte de coisa que eu já não enxergo mais hoje. É, essa, essa hora da noite. Olha só. Aqui já melhora, né? Ó. Bem bacana. Muito legal, cara. Fiquei, fiquei emocionado, realmente. Porque eu gosto muito disso. De, não de necessariamente presente. Não é, não, é, não é essa a questão. Mas, assim, essa, essa troca né, de, de informações, de conteúdo, de contato. Não sei se vocês já perceberam, mas eu, eu não me importo muito com views, com inscritos, nem com likes. Eu gosto mesmo de comentário e dessa interação, sacou? O cara... É, manda um, um, um comentário pra mim Fala que gostou do vídeo, que achou engraçado Isso pra mim ganha, é, ganha o meu dia Às vezes eu tô chateado, tô de cabeça quente né, no, Nas coisas do dia a dia 
Aí você lê um comentário de algum, de algum inscrito, de alguém que viu um vídeo. E já muda o astral, bicho. Já muda o seu astral completamente. Né? E eu posso dizer sinceramente, cara, que o canal, se você pensar assim, em termos de, de visualizações, de números e tal, ele não é um sucesso. Mas ele é um grande sucesso para mim, justamente por isso, porque eu fiz alguns bons amigos, né? Nomeadamente aí o Luiz Poel, o Mac Bolan, é, o pessoal que já me conhecia da MED, acabou tendo nesse espaço aqui uma forma de a gente trocar mais ideias e tal. É, é fantástico, cara, é, é muito bacana. Abraços!